لكن الوهابية لا عندهم الصوفية ولذلك إذا تريد أنك تنظف Jika engkau ingin membersihkan wilayahmu dari orang-orang Wahabiyah, terus maka dukunglah kaum Sufiyah, ya. Jadi harus dukung orang-orang Sufiyah. <laughs> Dan kami Syiah dalam hal ini saling taun bekerja sama dengan mereka. Jadi Sufi dan Syiah bekerja sama untuk melawan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ada satu tutorial bagaimana cara untuk mengalahkan Wahabi, untuk menjatuhkan Wahabi, untuk merusak citra Wahabi. Ada satu cara yang dimana di sini saya akan bagikan kepada kalian. Barangkali mau mencoba. Teman-teman dari Nadatul Ulama Yang dari kemarin-kemarin sangat-sangat getol Menyatakan Salafi Wahabi itu sesat dan menyesatkan Wajib memerangi Wajib begini, wajib begitu Tidak pantas di Indonesia NKRI harga mati Begini, begitu, begini, begitu Pokoknya sembarang sudah dia ucapkan Mereka ucapkan Dan di sini saya akan membantu kalian Untuk menemukan cara efektif Untuk mengalahkan Wahabi dari berbagai aspek Coba kita langsung simak tutorialnya Agar kalian bisa belajar bersama-sama لكن الوهابية لا عندهم الصوفية ولذلك إذا تريد أنك تنظف jika engkau ingin membersihkan wilayahmu dari orang-orang Wahabiyah terus منطقة من الوهابية maka dukunglah kaum Sufiyah ya jadi harus dukung orang-orang Sufiyah أقوى الصوفية اتجاه الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن فيها dan kami Syiah dalam hal ini saling taun bekerja sama dengan mereka. Jadi Sufi dan Syiah bekerja sama untuk melawan. <laughs> Jadi ini tutorial teman-teman. Jadi kalian yang selama ini kesulitan nih menghadapi Wahabi kerjasama dengan Syiah. Di mana Syiah dan Sufi ini tidak ada perbedaan. Ada videonya beredar teman-teman. Bahwa mereka ini bukan cuma memiliki banyak kesamaan Banyak identiknya Coba kita selesaikan dulu bagaimana tutorialnya Barangkali ada tambahan cara hmm. Tasawuf jembatannya Syiah Musuh Islam sebenarnya adalah mereka yang mencoba Meyakinkan Sunni Syiah bermusuhan Widi Habib Ali Al Jufri Kurang bukti apa lagi Kalau masih kurang bukti Kita coba simak tutorial dari Kiai Said Akil Ziroj, ya, biar lebih gamblang. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj menyampaikan strategi untuk memberantas jaringan terorisme di tanah air. Said Akil menyebutkan membasmi jaringan terorisme harus dilakukan dari pintu masuknya ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi dan Salafi. <laughs> ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Aduh. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan hmm. terorisme, hmm. tapi pintu masuk. Pintu masuk. Kalau dah Wahabi, ini musyrik, ini musyrik, hmm. ini bid'ah, okay. ini enggak boleh, ini hmm. sesat, ini golal, ini kafir. <laughs> Itu langsung satu langkah lagi, satu, satu, apa, langkah satu lagi. step lagi, sudah. Oh. Kalau darahnya boleh dibunuh, boleh dibunuh. Oh. Berarti orang-orang di Arab Saudi itu teroris semua. Enggak boleh kita membolehi orang yang bunuh. Enggak boleh ada orang kafir lewat kita bunuh tahu-tahu. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembak? Nah. Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana, ngebom sini. Oh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatan al jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir. Orang kafir. Yang ada perjanjian dengan negeri Islam. Ada jaminan dari negeri Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Allah. Kadang-kadang kita bingung ada orang ngomong teroris ngebom sana masuk surga. Gimana? Kok mencoba surga aja kata Nabi tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang keindahan Islam masih banyak sekali. Gali terus jemaah. Gali terus tentang keutamaan Islam ini. Islam itu agama rahmatan dan alamin. Wanita memberi minum anjing. Wanita pezina. Pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Untuk bisa bayangkan. Wanita lain. Wanita. Kita bicara wanita lagi. Itu mengurung seekor kucing. Kucing dikurung gak dikasih makan sampai mati. Masuk neraka. Bayangkan, yang satu Bayangkan. anjing masuk surga, yang satu gara-gara kucing masuk neraka. 
Islam agama rahmatan bin alamin. Nabi kita adalah Nabi rahmatan bin alamin. Dan orang-orang kafir sampai hari ini terus mereka ingin menyudutkan Islam. Mereka bikin karikatur-karikatur yang macam-macam mereka bikin. Ya. Untuk menyudutkan agama Islam ini. Padahal Islam agama rahmatan bin alamin. Dan Eropa tiap hari yang masuk Islam puluhan orang. Bahkan ratusan orang. Oh. Dan oh. mereka tahu Islam itu menerangi dan memberikan kedamaian ke dunia ini. Tapi yang jelas Islam datang. Akan datang zaman. Karena kita yakin janji Allah itu pasti. Dan bumi ini punya siapa? Inna ya Allah akan berikan kepada hamba yang memakan daging. Allahu Akbar. Mekah dan Madinah berarti itu tempatnya teroris ya. Karena di Mekah Madinah tidak ada tahlilan, gak ada maulidan, tidak ada haulan. Murni di situ orang-orang salafi semua, orang wahabi semua. Ya berarti di situ gembong teroris tuh Mekah Madinah. Ya Allah, tidak ada takut-takutnya. Pak Said Akil ini gak ada takut-takutnya. Padahal sudah saya buka kemarin teman-teman. Bahwa orang keluar dari NII NII adalah jaringan teroris yang, yang menjadi JI itu. Orang keluar dari NII Gara-gara dia mengikuti kajian salaf Bagaimana proses Anda bisa akhirnya keluar dari JI Dan sekarang menjadi seorang pengamat teroris Ya Jadi perjalanan yang panjang itu justru saya di, ketika ditugaskan di Australia hmm. Kan saya sejak bergabung dengan RI 82 uh, hmm. uh, Terus bergabung 86 dikirim ke Afghanistan hmm. Di Akmil, lulus Akmil Terus memimpin lagi bersama Abu Tolut hmm. uh, Sebagai komandan untuk orang-orang ini Indonesia hmm. Kemudian ditugaskan lagi sekitar 5 tahun dari Sabah, Moro gitu hmm. Dan 5 tahun lagi ke Australia hmm. Nah ketika di Australia Justru saya ketemu dengan para tokoh ulama dari Madinah, mm -hmm. ya, dari uh, apa murid-murid Syekh Bin Bas, murid-murid Syekh Muhammad Saleh Saimin, yang kalau Mbak pernah dengar Salafi, mm -hmm. ya. yeah. nah itu Salafi mereka itu gencar untuk mendakwahkan ya bahwa Islam itu rahmatannya alamin kembali kepada Rasul kembali kepada sahabat nah, Islam yang rahmat itu mereka selalu apa mendakwahkan hmm. saya termasuk salah satu yang didakwahkan hmm. ya, kita ketika itu debat lah hmm. saya bilang mereka ya. ini murjia saya dibilang khawarit akhirnya proses uh, singkatnya Alhamdulillah saya sadar bahwa perjalanan saya ini salah Hmm. Yang istilah bahasa syariatnya itu khawarid hmm. Rompok yang memang sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW hmm. Tentang kesesatannya hmm. Itu mudah mengkafirkan Mudah menghalalkan darah seseorang atau membunuh hmm. Dan yeah. menganggap orang di luar mereka adalah kafir yang harus diperangi hmm. Walaupun itu keluarga hmm. Hmm. Nah ini hmm. Alhamdulillah atas izin Allah saya sadar Nah, ketika itu justru saya di Australia sadarnya ya. Walaupun waktu itu masih harus disembunyikan Karena posisi hmm. saya kan ah, Petinggi jahi masa yes. tobat Petingginya oh, 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 oh. <laughs> begitu yang bertobat nanti. akhirnya Iya okay. nah, jadi pelan-pelan hmm. Nah, tetapi dalam pembinaan-pembinaan saya sudah mengarahkan mereka untuk ke, ah, cobalah pelajari hmm. apa yang disebut salafi hmm. Nah, hmm. Karena salafi itu bayangkan pengajarannya jangankan berontak Baik. Demo hmm. aja diharamkan Betul. Demo, demonstrasi okay. itu Baik. bagi ajaran salafi itu haram Baik. Dengan dalil-dalilnya ya, Dan sekarang ajaran salafi di fitnah habis-habisan Mbak ada yang ngasih tutorial orang syiah Kalau kalian ingin memerangi salafi wahabi Caranya gampang Bersekutu dengan syiah ya, Kalau perlu masuk syiah Seperti yang dikatakan oleh kiai kemarin itu Bahwa banyak sekali orang-orang Di Indonesia terkhusus orang-orang nahdiyin Yang digerogoti oleh syiah Dan beralih faham menjadi syiah Bisa dikatakan 95% pengikut syiah adalah nahdiyin Kaum nahdiyin yang digerogoti oleh ante-ante syiah ini kenyataan yang perlu kalian terima teman-teman Ini kenyataan yang perlu kalian dengarkan teman-teman Bahwa sejatinya syiah-syiah ini Berusaha untuk menggerogoti nadatul ulama Untuk memerangi salafi Untuk memerangi orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah Apa yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Zahro kemarin Kalau kalian meyakini bahwa wahabi Atau salafi yang kalian tuduh-tuduh wahabi itu Sesat dan menyesatkan Artinya kalian bermakmum dengan orang-orang sesat Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia di Masjid Nabawi, Haram Masjid Nabawi itu imamnya adalah beraliran wahabi. Kalau kita katakan wahabi sesat berarti kita bermakmum pada orang, orang sesat waspadalah. Itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalian ke Mekah, kalian ke Madinah. Lalu kalian sampai di sana bermakmum dengan orang-orang sesat. Kenapa gak mau buka pikiran kalian? Kemana kalau pikiran kalian?
banyak kemiripan yang terjadi antara sufi atau islam-islam aswaja ini dengan syiah ya tradisi merangka-rangka itu seperti ini orang syiah ke kuburan jalan rangka kuburan apa itu kabaran kuburan keramat di depan jalannya ngerangka teman-teman orang sufi juga demikian kuburan-kuburan dihias-hias ya kuburan dihias padahal ada hadisnya untuk tidak menghias kuburan ada hadisnya untuk kita tidak menghias kuburan tapi apa orang-orang sufi malah mendoktrin kalau itu kuburan wali harus dihias dicium-cium gak jauh berbeda juga dengan syiah syiah juga seperti itu ada yang sholawatan jingkra-jingkra orang-orang syiah juga jingkra-jingkra jika jingkra juga orang syiah itu gimana jingkra jingkranya Ali Ali Husain Husain jingkra jingkra pukul pukul kepala pakai pedang kena pakai rantai sampai berdarah darah Ali 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 <laughs> kalau Indonesia enggak pakai solawatan di koplo jongket rame rame sama <tik> jijing rakan juga cuma beda genre <tik> ke kuburan ngalap-ngalap berkah di kuburan orang-orang sufi juga demikian <laughs> dan di Indonesia banyak pembela-pembela sufi ini berkelit dengan banyak dalih sudah jelas-jelas di Indonesia ini sudah digerogoti bahkan banyak yang sudah pindah akidah ke syiah kita masih diem-diem baik masih sibuk mendebatkan tahlilan yang jelas-jelas tahlilan itu sudah diakui oleh orang-orang syiah bukan cuma satu dua video banyak video banyak orang yang mengakui bahwa tahlilan maulidan haulan semua itu kongsian dari mana dari syiah mari teman-teman kalau kita di dalam perihal ini kita harus wajib kita harus wajib dan mengakui bahwa syiah bukan islam sebagaimana yang disampaikan oleh imam syafi'i di mana banyak orang-orang akhir zaman ini meyakini bahwa syiah itu benar syiah itu tidak sesat syiah itu masih islam bahkan di lamannya NU online pun disebutkan di situ bahwa Syiah Islam, Islam Syiah katanya ada berbagai macam amaliyah, berbagai macam tindakan, berbagai macam bukti-bukti kemiripan-kemiripan tindakan-tindakan kalian itu sudah bukti yang sangat kuat. Apakah kita masih mau menutup mata akan hal ini? Di sini saya tujuannya hanya satu teman-teman. Saya ingin mengajak kalian itu berpikir berpikir dengan kepala dingin merenungi serta mencari kebenaran ya mencari kebenaran kalau tidak mau mencari kebenaran sudah jangan tonton video saya